ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியில இருந்து இன்ஜினியர் செந்தில்குமார் பேசிட்டு இருக்கேன் இங்க சில நண்பர்கள் வந்து கமெண்ட்லயும் வாட்ஸ்அப்லயும் கால் பண்ணியும் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சு இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு நான் தனியா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி செய்யறது என்ன ப்ரொசீஜர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேட்கறாங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க இதுக்கு வந்து டெக்னிக்கலா நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கு என்ன ஃபார்மல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதை தாண்டி நம்ம தயாராகிற விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இருக்கு ஏன்னா நானும் வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணி அங்கேருந்து குவிட் பண்ணி தான் தனியா ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்படி இந்த ஐடியால இருக்கிறவங்களுக்கு என்னுடைய சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோ பண்றோம் நான் ஒர்க் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன் இதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு பிசினஸ் மேன் ஆகணும் நானும் பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக இந்த வீடியோ எப்படி தயாராகணும் பாக்கலாம் வீடு கட்டி கொடுக்கறது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இதுக்கு என்ன தேவை நம்ம நம்ம கிட்ட இது என்ன கேக்குது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம மூணா பிரிச்சுக்கலாம் ஆஸ்க் ஏஎஸ்கே ஆஸ்க் ஆஸ்க் ஃபார் பிகமிங் கான்ட்ராக்டர் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டரா நம்ம மாறுறதுக்கு நாம எப்படி தயாராகணும் அப்படிங்கறதுல நம்ம அந்த மூணு அடிப்படையில பாக்கலாம் ஏஎஸ்கே ஏ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு நான் சொல்றது வந்து நாம இந்த தொழிலை எப்படி அணுகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளுடைய தன்மை இந்த அடிப்படையில சொல்றேன் நான் அதாவது இந்த ஒரு ஒரு வீடுங்கிறது நம்ம சமூகத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கனவா பார்க்கப்படுது ஒரு வீடை கட்டிப்பார் கல்யாணம் பண்ணிப்பார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா பார்க்கப்படுது ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு ஒருத்தர் அவர் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு அவர் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய செலவு பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்றாரு அப்படின்னா வீடு கட்டுறது தான் சோ இந்த வேலையை நாம எடுத்து செய்யறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய ஷோல்டர் பண்றதுக்கு நாம எந்த அளவுக்கு வந்து மனதளவுல அதுக்கு தயாரா இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்கணும் ஏன்னா இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு விஷயமா மட்டுமே பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா பிசினஸ்லயுமே வந்து பணம் இருந்தா தான் அந்த பிசினஸ் ரன் ஆகுறது அந்த பிசினஸ் நடத்துறதுலயுமே பிரயோஜனம் இருக்கு ஆனா எல்லா பிசினஸ்லயுமே கூட பணம் மட்டுமே பிரதானமா நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் வந்து நிச்சயமா பெருசா ஒர்க் ஆகாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஏன்னா அதுல வந்து நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்க அந்த சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க இல்ல ப்ராடக்ட் வாட் எவர் மேபி உங்க பிசினஸ் எதுவா இருந்தாலும் அது என்ன கொடுக்குறீங்களோ அத சிறப்பா கொடுக்கறதுல தான் உங்க பிசினஸோடைய வெற்றி இருக்கு சோ இந்த வீடு கட்டி கொடுக்கற இந்த பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாம மிகவும் ஒரு ஒரு பொறுப்போடையும் அந்த வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிற ஒருத்தர் கிட்ட வந்து ஒரு இடம் இருக்கும் பணம் இருக்கும் அத அத வந்து அவர் ஒரு ஒரு பெரிய கனவு இருக்கும் அந்த கனவை நிறைவேற்றி கொடுக்கக்கூடிய அந்த கனவை சேர்ந்து சுமக்கக்கூடிய ஒரு 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 சக பயணி மாதிரி அவருடைய வாழ்க்கையில நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் டிராவல் பண்றோம் அந்த ப்ராஜெக்டோட பீரியட் சே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் அந்த ப்ராஜெக்டோட அளவு பொறுத்து சோ அந்த காலகட்டத்துக்கு அவங்க கூட இணைஞ்சு பயணிக்கிற ஒரு பயணி மாதிரி ஒரு நண்பர் மாதிரி அத அணுகக்கூடிய ஒரு மன ஓர்மை வேணும் ஒரு ஒரு மனநிலை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து மிக மிக அடிப்படையான ஒரு 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 தன்மை இது இருந்தால் மட்டுமே தான் நீங்க இந்த தொழில வந்து தொடர்ந்து நீடித்து நிலைக்க முடியும் இது இது உங்ககிட்ட சரியா இருந்துச்சுன்னா உங்ககிட்ட டெஃபினட்டா வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும் பணம் வரும் சோ இந்த இது இந்த அடிப்படை தன்மை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு பாத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் டிக் ஓகே அப்படின்னா அடுத்த விஷயம் ஆஸ்க்ல எஸ் எஸ் ஃபார் ஸ்கில் திறமை திறமை அப்படின்னா இது என்னன்னா வெறுமனே இந்த நாலேஜ் மட்டும் வச்சுட்டு நாம இந்த வேலையை செஞ்சிடவே முடியாது இதுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட திறன் வேணும் திறன் நான் சொல்றது என்ன விஷயம்னா 
இது முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாமே கலந்த ஒரு கலவை இது ஏன்னா நீங்க வந்து சரியான பட்ஜெட்ல நீங்க சொன்ன பட்ஜெட்ல வேலை செஞ்சு கொடுக்கணும் சரியான நேரத்துல கொடுக்கணும் நல்ல குவாலிட்டியில கொடுக்கணும் நீங்க சொன்ன குவாலிட்டியில கொடுக்கணும் ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இதுக்கு எல்லாமே நாம வந்து ஆட்களை மேனேஜ் பண்றது பொருளை மேனேஜ் பண்றது டைம்ல கொடுக்கறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நாம கரெக்டா டெலிவர் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து கரெக்டா ஒர்க் அவுட் போட் வாங்கி அதை டெலிவர் பண்ண வேண்டியிருக்கு சோ இது அது மட்டும் இல்லாம சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு பண நெருக்கடி வரலாம் இங்க அவங்க கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து பணம் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் தாமதமாகலாம் அந்த நேரத்துல பொருள் வாங்கின இடத்துல அழுத்தம் இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி சில கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரியான சூழலையும் நாம ஒரு திறம்பட சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை நமக்கு வேணும் அந்த திறமை வேணும் இந்த அடிப்படையான இந்த சமாளிக்கக்கூடிய மேற்பார்வை கொண்டு எல்லாத்தையும் நாம நினைக்கிற விஷயத்த வாங்கக்கூடிய அந்த திறன் வேணும் ஸ்கில் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் வந்து நாலேஜ் இந்த நாலேஜ் வந்து என்னன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த சப்ஜெக்ட்னா ஒரு வீடு கட்டுறதுனா அடிப்படையில இருந்து கடைசி கட்டம் வரைக்கும் என்னென்ன வேலைகள் இருக்கு வரிசையா என்னென்ன வேலைகள் இருக்கு ஒன்னு ஒன்னும் எப்படி எப்படி செய்யணும் இதுல வந்து எது சரி எது தப்பு இது தவறாயிட்டா அதை நம்ம எப்படி சரி பண்றது எது டெக்னிக்கலா வந்து எந்த மாதிரியான தவறுகளை வந்து முழுக்க தவிர்க்கணும் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து சின்ன தவறுகள் வந்தா அதை எப்படி சரி பண்றது எது அக்செப்டட் ஒரு ஒரு தப்பு ஓகே இது பரவாயில்ல இதனால பெரிய பிரச்சனை இல்லை பட் இதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நமக்கு வேணும் இந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இன்னும் ஒரு இடத்துல நாம போயிட்டு சின்சியரா ஒர்க் பண்றதன் மூலமா டெய்லி கத்துக்கிறதன் மூலமா அத நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நாலேஜ் சம்பாதிக்கிறதன் மூலமா மட்டுமே தான் இந்த அறிவு கிடைக்கும் சோ இந்த மூணு விஷயங்கள் ஆஸ்க்குன்னு சொன்ன ஆட்டிடியூடு நம்மளுடைய தன்மை அந்த தொழிலை பார்க்கக்கூடிய அந்த திறன் அப்புறம் நம்முடைய அடிப்படையான ஸ்கில் நம்முடைய திறன் இந்த வெவ்வேறு விஷயங்களை மேனேஜ் பண்றது அந்த சூழல் அணுகக்கூடியது அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா அதுல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய அந்த ஒரு பர்சனல் திறமை மூணாவது விஷயம் நாலேஜ் அறிவு சப்ஜெக்ட் துறை சார்ந்த முழுமையான தீர்க்கமான அறிவு இது மூணு அடிப்படை அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இதை தாண்டி ஒரு பிசினஸா பார்க்கும்போது ஒரு பிசினஸ் அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு ஒரு சயின்ஸுன்னே நான் சொல்லுவேன் அதாவது இதுக்குன்னு சில அடிப்படை கூறுகள் இருக்கு ஒரு 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 பிசினஸ்னா அதுல வந்து மொத்தம் மொத்தம் ஒரு ஏழு விதமான பங்கன்ஸ் இருக்கு மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெச்ஆர் ஆர் அண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படி சொல்லலாம் சோ மொத்தம் ஒரு சின்ன நிறுவனமா இருந்தாலும் சரி மிகப்பெரிய நிறுவனமா இருந்தாலும் சரி இந்த ஏழு துறைகள்லயும் வந்து அவங்க இயங்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு மார்க்கெட் பண்ண வேண்டியிருக்கு நம்ம யாருன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு கிட்ட வரவங்க கிட்ட நம்ம பொருளை வந்து நம்ம சர்வீஸ வந்து சேல் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணோம்னா அதை கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்புறம் அதுக்கான கணக்கு வழக்குகளை நம்ம எழுதி வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு அதுக்கு தகுந்த ஆட்களை நியமிச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து வேலை வாங்க வேண்டியிருக்கு ஒரு ஹச்ஆர் அப்புறம் வந்து புதிய விஷயங்களை நம்ம அறிமுகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு துறையில இருக்கக்கூடிய மற்ற நண்பர்களை விட நாம எப்படி தனித்துவமா தெரியறோம் அப்படிங்கறதுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களை அறிமுகப்படுத்தி ஒரு ஆரண்டினே சொல்லலாம் அதை பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்புறம் ஒட்டுமொத்தமா இவ்வளவு விஷயத்தையும் நம்ம நிர்வகிக்க வேண்டியிருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் சோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு விதமான டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ஸ்கில் செட் தேவைப்படுற இவ்வளவு தேவைகள் நமக்கு இருக்கு சோ இதுக்கு எல்லாம் நமக்கு தெரியுமா முழுக்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஒருத்தர் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா இல்ல அது ப்ராக்டிக்கலா முடியாது அத வந்து முழுமையா நம்ம அந்த ப்ராசஸ்ல கத்துக்குவோம் ஆனா இதெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு 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 சென்ஸ் நமக்கு வேணும் ஒரு அடிப்படையில இதெல்லாம் தேவைங்கிற ஒரு ஒரு நாலேஜ் நம்ம எடுத்துட்டு போறது நல்றது ஓகே இது வந்து ஒரு ஒரு பிசினஸ் எப்படி பார்க்கணும் அதுல என்னென்ன கூறுகள் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஆனா இந்த துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு எப்படி வந்து இயங்குது இதுல வந்து யாரு வீடு கட்டி கொடுக்குற இண்டஸ்ட்ரிக்கு வராங்கன்னு பார்த்தா யாருக்கு ஒரு கிளைண்ட் கிடைக்கிறாங்களோ வீடு கட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லி யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் கிடைக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து
கான்ட்ராக்டர் ஆயிடுவாங்க ப்ராக்டிக்கலா அதுதான் நடக்குது ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடு கட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வீட்டு உரிமையாளர் இடம் வச்சிருக்க வீடு கட்டு நினைக்கிற ஒருத்தர் உங்களை நம்பி வரணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் அந்த நம்பிக்கைய அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா செஞ்சு அந்த நம்பிக்கைய கூடுதலா சம்பாரிச்சு மேலும் மேலும் உங்களை நோக்கி கஸ்டமர்ஸ வர வைக்கிறது தான் உங்களுடைய திறன் இப்ப பேசின விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் நம்புறேன் அடிப்படையில உங்களுக்கு தேவையான இந்த தன்மைகள் இந்த குவாலிட்டிஸ் இந்த ஸ்கில் செட் இந்த நாலேஜ் இது எல்லாம் இருந்து நாம சரியான இடத்துல நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நாம இந்த துறையில இறங்கினா நிச்சயமா வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் ப்ராப்பரான சர்வீஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல இன்ஜினியரா மிளிர முடியும் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு இது உதவியா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்